С каждым годом на наших дорогах увеличивается количество транспортных средств, что требует постоянного, повышенного внимания и ответственности водителей на дорогах. И уж тем более закон, мораль и личную ответственность за собственную безопасность и безопасность других людей обязывает водителя не садиться за руль в нетрезвом виде. Но граждане нередко пренебрегают правилами, вследствие чего страдают невинные люди. Нашего героя, который рискует садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, эта участь по счастливой случайности пока минует, но игра с огнем в любой момент может обернуться большой человеческой трагедией. Илья Серебренников слушал приговор суда молча, не проронив ни слова. Сказать свое оправдание было нечего. В своем последнем слове он обещал суду, что такого больше не повторится. 12 июля в состоянии алкогольного опьянения Илья Серебренников, уже будучи ранее подвергнутым административному наказанию, управлял автомобилем в нетрезвом виде, к тому же не имея прав на управление автотранспортным средством за что и был привлечен к ответственности. Изучив данные о личности подсудимого и совершенных Серебренниковым административных правонарушений, государственный обвинитель делает вывод о том, что он пренебрежительно относится к требованиям закона, вновь и вновь совершает аналогичные правонарушения. Таким образом, систематически ставят под угрозу жизнь и здоровье других участников движения. С учетом изложенного, взяв во внимание полное признание вины, раскаяния и наличие малолетнего ребенка на ждивении, суд признал Серебренникова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов с лишением права управления автотранспортным средством сроком на два года.